today's video, ituturo ko nga po sa inyo yung tungkol sa email marketing. Kung saan, matututo tayo mag-create ng campaigns ng mga emails, mag-create ng forms, and create audience. Okay, so, pwedeng-pwede nyo po siyang i-add sa inyong resumes, curriculum detail, or profiles para upgraded yung level nyo as virtual assistant. So, kung ready ka na, let's start as in now. Welcome back po sa channel natin na Home-Based Mom Diaries kung saan nagsishare tayo ng mga experiences, tips, and advices about sa bahay at buhay ng isang home-based mom! <laughs> okay! I'm Sheena Santos, isang certified home-based mom and virtual assistant for about 9 years. And uh, dito po sa channel natin, marami po tayong matututunan, maggagawa tayo ng iba't ibang uh, tutorials, guides, and nag-share din tayo ng mga tips nga po sa pag-online job. As a newbie, ang skills mo lang na nakalagay dyan madalas is web researcher and data entry or encoder. Tagdagan natin ng email marketing at yun nga po yung ginagawa ko ngayon. So, email marketing and email automation po yung pinaka-favorite kong gawin. And bago tayo dumako sa pag-email automation, so medyo uh, level up na kasi yun. So, dun muna tayo sa basic na kapag naging nagamay nyo na, I'm sure mas malayo po ang inyong mararating. Okay, as virtual assistant. Now, MailChimp is the one that we're going to use now. Marami pa pong email marketing platform uh, such as Aweber, Constant Contact, Ontraport, Active Campaign, and Active Campaign is my favorite uh, email platform kasi yung mga clients ko gusto nila puro automatic emails. Shout out nga po pala sa aking mga kaibigan dyan sa Facebook page. Uh, sa lahat po na nagko-comment, nagbibigay ng kanilang reactions, feedback, sumasagot sa mga post ko. Maraming marami po salamat sa inyo. At lalo na po sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, nanunood, uh, ano ba ba, nagko-comment din dyan. Maraming marami po salamat. Sobrang nakakataba po ng puso yung mga feedback na binibigay nyo sa akin. Shoutout din po Sa mga kaibigan ko sa online job, si King Melvin Valerio, Menard Cruz, uh, Ate Rochelle, and Ari Sevilla, and si Christina Gonzalez. Wow, parang artista lang yung level ng pangalan mo. Yun, salamat and shout out sa inyo. And, ganun na rin po dun sa aking uh, kaibigan, si Shirley Heromo. Ayan, nagpadala siya ng lip tint na ginagamit ko. Ayan, ayan, medyo ano, orange kasi yung nilagay ko and long lasting siya ha, convenient, mura at uh, yun, masarap siyang gamitin, hindi siya agad nawawala tapos may lasang berry siya. So, lagay ko po yung kanyang uh, Facebook page link dyan sa ating description box and I'm sure magugustuhan niyo po yung product nila. Bagong, bagong business po yan pero nagustuhan ko agad nung pinost niya sa Facebook and in order ko. So, ayan, ayan na. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, make sure po mag-subscribe kayo at maklik nyo yung bell. Dahil I'm sure, hindi nyo po gustong mamiss yung mga susunod na videos natin. At yung isi-share ko po sa inyo about my fiber experience. So make sure na mapanood nyo yung buong video para updated kayo sa mga nangyari at ma-motivate pa po kayo at ma-inspire. Okay, so ayun na. Start na tayo ha. As in, now na. And just an overview, an email marketing is a way of sending emails or actually parang magkikreate ng personal connection si client to promote the business or para makipag-connect uh, ka sa mga potential customers and clients mo through emails. Wow. Okay, so let's start na. Papakita ko sa inyo yung aking screen para mas masundan nyo siya. MailChimp. Yan, kaya MailChimp yung napili ko kasi una, libre siya. Maraming clients ang gumagamit niyan. Pero kung gusto naman ni client ng uh, magamit yung pinaka-paid feature niya, pwede naman siya mag-upgrade. Kasi pag MailChimp na libre, hanggang 2,000 contacts lang. So, sa nagsisimula, pwede na yan. Okay, so nag-create ako ng sarili kong account para lang mas ma-visualize nyo. Teka, ayan, sa background ko yung aking, uh, yung computer na aking asawa. <laughs> Normally, Ang client, meron ng account, nakapag-create na siya ng MailChimp. Pero kung hindi, madali lang naman magsa-sign up ka lang. 
uh, fill out mo lang yung mga information kung ikaw or si Clyde yung gagawa. Just make sure to fill out. Tapos, uh, just make sure, make sure na kapag nag-create si client or ikaw no MailChimp account, you have to include the mailing address. And bakit nga ba kailangan yun? Kasi, masasave mo yan kung walang ad, uh, parang address, yung physical address or mailing address. Masasave mo yan. Kaya lang, kapag magsisend na kayo ng email kasi, malaki ang tendency na yung ipapadala yung email, mapupunta sa kanyang spam folder. Kasi sa rules ng MailChimp or kahit ng ibang email platform, ha, parang respect na, rin, na lang din doon sa mga patadalan mo ng email. So, kapag wala kasi noon ng mailing address, May tendency pumunta siya sa spam folder at hindi na mapansin yung pagpapadala mo. So, parang sayang effort mo, di ba? Okay? So, yun lang. Kailangan nyo yung tandaan. Ito, right. pag gusto mo mag-upgrade. So, hindi ko muna ipapakita lahat ng feature niyan para naman hindi na kayo malito. So, go na tayo agad sa pag-create ng audience. Pag sinabing audience, yan yung mga contacts. Sa iba, ang tawag dyan is list or adding contacts, adding list, importing list. So, sa MailChimp, creating audience naman. Ayan, create tayo ng audience. So, ayan, yung one contact ako yan. So, maglalagay na lang ako ng isa pa. Kapag ka pa isa-isa lang add mo, isa, dalawa, tatlo, pwede na i-add a subscriber. Pero kung meron kang listahan na maraming contacts, madalas kasi nagpapadala si client ng uh, Excel file na may mga contacts na Make sure na, actually, pwede, oh, ah, <laughs> pwede mo siyang i-import contacts. Ayan. Parang bulk na yung tawag na nito. Kapag i-import mo, make sure na yung Excel file na isa-send sa'yo ay nakakonvert na or nakasave na siya as .csv file. So, para gumana siya dito at kahit sa ibang email platform. Ayan. So, mag-add subscriber muna tayo. Yan, example. Alagay ko yung uh, isang test email natin. Pero pa nga pala kung isi-share sa inyo at sa huli ng video yung aking fiber experience na kung sobrang excited talaga ako share nga pala yun sa inyo. Kasi, basta, <laughs> panoorin nyo na lang hanggang sa dulo ng video para malaman nyo kung ano yung nangyari sa akin. Okay? So, ayan po yung aking email. Ito ba pang nanalagay ko? Ay, sa asawa ko. Ninyo Santos. Okay. So, kahit wala nang address dito, kahit wala nang phone number, kasi yan naman yung pinakamahalaga. Kahit walang birthday, adyo yan. Sa tag, uh, importante yan. Pwedeng wala, pero mas magandang meron. Kasi, for easy filtering ng information. Kunwari, ayan, may ginawa ako kahapon. Gusto kong pangalanan yung mga contacts ko as home-based rep recipient. Para kapag ka gusto kong, parang ifi-filter ko lang kung sino yung mga gusto kong padalan, huhugutin ko lang yung home-based recipient tag at lahat ng contacts na naka-store under that tag, using that tag, ay sila lang yung makakareceive ng mga email. So, ayan, na uh, nakikreta tayo and then click mo lang yung this person gave me permission to email them and if this person is already in my list, update their profile. So, kung gusto Yan, pag-import contacts naman. Yan yung pagmaramihan. This is, sabi ko, yung CSV, teka, pull up tayo ng isang Excel. So, kung napapansin nyo, iba ang kulay ng hair do natin ngayon. <laughs> Wala lang. <laughs> Gusto ko lang maiba. Mukha, mukha na ba akong anime? <laughs> Alright. So, normally, Uh, meron kasing tatlong ways sa uh, pag, uh, pag import ng contacts. Pero ang pinakaginagamit dyan is yung true CSV and yung copy-paste. Pag CSV, ganito yan. Uh, okay. so, papakita ko muna itong copy-paste para makita niyo yung format. Ayan, o. Oh. Ganyan din yung i-apply nyo sa Excel. Yung email address, yung first name, yung last name. So, ganyan yung formatting niya. Nisa magdadagdag pa dito ng phone number. Ayan, o. Phone number, birthday address. So, may mga clients na kailangan yung complete information. Especially yung mga nasa real estate. Mga ganyan. So, pero pag mga simpleng ano lang, pwede na itong tatlo. Okay. Pwede nyo naman dagdagan yung the future or after nyo may save. So, ganyan yung sa copy-paste. So, kunwari, meron dito mga email address. Ayan, may first name. 
ikakapi nyo lang, i-highlight nyo lang. Ayan, highlight. Control C, and then punta rito, Control V, or right click, then paste. Yun, tapos, I understand that my billing plan will be automatically upgraded. Kasi, as I said, pag free, hanggang 2,000 contacts lang. So, kung bago pa lang naman, no need na. Kung baga, hindi nyo na kailangan mamroblema sa ganyan. And then, just continue to match. Okay? So, ganun din yung sa pagbinalikan natin sa CSV. Parang, yan, i-click mo lang yan, tapos continue to set up, and then i-upload nyo na yung file na kailangan nyo. At yun, yung, yung Excel na CSV yung pinaka-file name niya. Okay? Yung extension niya pala. So, ganun lang kadali mag-create ng audience. At kapag ito ay natutunan nyo, madali nyo na rin siya magagawa sa ibang email platform na kayo na kayo Yan, balik tayo sa pag-create naman ng email. So, paano nga ba mag-create ng email or campaign? Just click on create. Ayan. And then, email. So, normally, email ang ginagamit. Pwede naman yung iba. Ayan, sign up form, postcard, landing page. So, ito yung pinaka-kailangan natin sa ngayon. Tawag dito ay single email campaign. Campaign name ay kung ano ang gusto mong ipangalan dun sa email. Nari, test for home-based mom email. Yan. Pwede kahit ano, nasa inyo naman yun. Yan. Tapos, yung two, of course, kung kanino mo ipapadala yung email. Yan. Add recipients. So, pwedeng yung dalawang tag. Ito yung tag na ginamit ko, di ba? Yan. So, dyan mo magagamit yung mga tags. Yan, o. Ito, yung home-based mom diaries pala ay yung list, yung pangalan nung mga uh, parang nag-create ako ng listahan nung mga contacts na ga, na ilalagay ko. Yun, tama. <laughs> Tapos yung tags, yung filter siya para madali nyo ma-identify kung ano tong mga contacts na to. Okay, so I hope nagigets nyo yung idea. Yan. So, kunwari, ito. Yung pangalan ng listahan ko is home-based mom diaries. At yung tags naman is home-based recipient. So, kukunin ko yung mga contacts na nandun sa listahan ni home-based mom diaries. Ang mga kailangan ko ay yung lahat lang na may tag na home-based recipient. Alright, ayun. Yan, yun yung two. So, save ko lang. Ah, pwede ko rin nga palang i-personalize. So, edit recipients. Personalize. Yung, kunwari, sa, sa, sa ano niya, yung makikita mo yung first name ng tao. Yan, o kaya pwede yung... Pero normally, first name yung ginagamit. Baya, first name. Subject. Yan. Test email. Yan. Tapos, how do I write the subject? Oh, no need na. Save. And then, dito sa content, tayo mag-design ng email. Yan. So, meron mga feature template na sa MailChimp. Pero ako, normally, ang ginagamit ko is yung plain text. Yan. Simple text lang. Bakit simple text? Noon kasi talaga gumagamit ako ng may mga headers, may signatures, may pictures, mga ganyan. Para, para sa akin kasi noon maganda siyang tingnan. Kaya lang, na, natutunan ko na the more na maraming pictures sa loob, at, uh, maraming mga, may mga headers pa, the more na may tendency siyang mapunta sa promotion tab sa email, yung makakatanggap ng email. Ito yun, ano ba yung tura noon? Nara, Gmail. Ayan. Ayan, yung promotion tab. So, instead na sa mismo primary inbox siya pumupunta, dito siya pumupunta sa promotion tab. And, madalas hindi na siya mapapansin ni client kasi dito tayo tumitingin sa primary inbox natin. Diba? So, just to be safe, pwede nang walang header or, or image. Kung meron na, isa lang siguro para mas safe Tsaka, ano, hindi siya pumunta sa mga spam folder. Kasi, kaya rin prefer ng mga makakatanggap yung parang plain text email lang. Mas mararamdaman mo kasi na parang hindi ka binibentahan. Alam mo, yun yung parang kaya ka lang in-email ay para mag-promote lang ng kanyang, uh, ng kanyang products or service or business. So, mas, mas personal itong tignan. Okay? Yan. So, Ganyan lang, drag and drop lang naman yung mga elements na nasa kabila. Kunwari, gusto mong mag-add ng text. Ulit, pwede mong burahin. Ayan, ganyan. Pwede ka na mabalik ka sa content. Ayan. Pwede, oh, teka, pwede ka na. 
Ayan, save muna. Okay, so pwede kang mag-add ng image. Ayan. Ayan, pwede kang mag-add ng button. Pag-image, ayan, kuha ka lang ng image so, dito sa kanyang backend. So, mag-upload ka lang din. Madalas, mag mag um, si client na yung magbibigay ng image sa'yo. Pag hindi, di, ikaw ang maghanap. <laughs> di, I mean, kumuha ka lang ng mga approved, e uh, approved image from the client or approved image from Google na make sure walang copyright. Kasi, di ba, para safe. Baka kasi mariklamo si client, di ba? So, make sure no copyright. Teka, lagay natin. Kabaliktad yung mukha ko dito, pero pwede na yan. 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 Ngayon, pwede rin yung mag, ano, teka, save natin. Pwede ka rin mag-add ng video. Pero, meron kasing nangyari na hindi gumana yung video na may link, yung video URL. So, just in case na hindi gumana, pwede kang mag-add na lang ng, eto, kunwari, yung image ko. Pwede mo siyang lagyan ng link. Yan. Ganyan. Para mapag-clinic nung nung magbabasa, at re-redirect siya dun sa website link na tinuturo ko. Kahit yung YouTube link. Okay? Wow. Ayan o. Pwedeng email address or anchor link file. So, yun. Madali lang talaga to. Ang kailangan mo lang maging creative and as much as possible, simple lang yung email. Okay? Ayan. Maglalagay ng page. Ayan. Kung gusto mong baguhin yung mga kulay, yung mga titles, or ano, yan. Pwede mong i-customize yan. Normally, yung ginagamit ng font is Arial and size is either 12 or 14. So, kung may preference si client, uh, al alamin mo na lang din. Okay? Pero normally, yan yung ginagamit. Save lang. Save and close. Yan. Tapos, kasi yan, kulang kasi yung information ko eh. And then, pwede mo na siyang uh, ano, isend. Um, finish later na lang. Oops. Balikan ko. Yun, nakita nyo, merong finish later. Ibig sabihin, isa-save mo siya as draft. Draft, tapos uh, schedule and send. Kapag send, automatic pack. Mga ilang seconds lang, magsasend na yan. Ngayon, kung schedule naman, yan yung magsaset ka ng date and time or even yung time zone kung kailan mo siya gustong isend. Okay, so merong mga clients na sinasabi, paki-pre-schedule nga yung ating uh, email sa ganitong panahon at oras at sa ganitong mga tao. Okay? Yan. Pwede rin naman yung kapag ito, nabuo na, kasi hindi ko nga nabuo yung email. Kakopy mo lang yan at pwede mong parang makikita ng iba ko ano yung email mo. Parang yung link mismo yung open mo. Parang sa YouTube, sa mga vlog, di ba? Pag sinesend ko yung email, napapanood nyo yung video through that link. Ganyan din yung campaign link. Okay? And, nga pala, meron pa. Balik tayo sa... Yung content. Ayan. Ayan. Send test email. Pwede mo i-send yung test email sa sarili mo or sa client. Ayan. Kung meron ka instructions. Tapos, kung gusto mo i-preview, ganyan yung itsura niya. Ayan. So, nakabalik na daw ngayon. <laughs> Tapos, uh, ito yung desktop view. Ito naman yung mobile view. So, maganda. Madali siya makita sa mobile, ha? Kasi nakakapag-check din naman ng mail chip or ng email sa ano sa mobile. Okay, so ganun lang kadali. Save ko lang muna as drafts. Ayun. Ganun lang po ang email campaign, okay? So sa ibang email platform, pareho lang din yung idea. Ah, uh, nagkakaiba lang sa mga tawag nung yung mismo mga tabs o kung saan mo hahanapin. Kailangan nyo lang maging familiar. But as long as you know the idea kung anong email marketing platform at email marketing Okay ka na. Alright? So, ano naman po ang forms? Paano mo mag-create ng forms? Ganito lang po. Ito. Dati kasi merong sariling tab ang forms. Pero dahil wala na. ba kanina nakita niya yung form? Yan. Nandito na siya sa audience. So, yan. Pag-click niyo ng audience, ba manage audience, pwede mo puntahan ang sign up forms. Para sa anong form? Ayan, teka makati. <laughs> so, as I mentioned, merong mga website ang mga clients. Example, yung WordPress. And pwede, niy pwede niyang gamitin yung parang form ni MailChimp. Parang integrate. integrate integration kasi tawag doon. I-integrate niya yung kanyang form sa MailChimp going to her or his WordPress website. 
And sa integration, marami medyo jargon siya, eh, medyo technical yung salita na yun. Pero in, ang pinakamadaling uh, salita dyan is parang magkakausap yung kanilang website at yung kanilang email platform. And kakailanganin mo doon yung, yung mga ganito, yung uh, form codes, mga ganyan. O kaya, API. So, pag sinabing API, yun yung isang mahabang code na hahanapin mo sa MailChimp account para mailagay mo dun sa kanilang website. Kaya lang, normally yung gumagamit, ang gumagawa niya, yung mga webmaster. Pero maganda rin na may idea ka kasi hindi naman din yung ganun kakomplikado. Yung salita lang mismo ang medyo mahirap intindihin. Pero yun lang naman ang idea na para lang magkausap o magkaintindihan ang mga website at yung kanilang platform. O yan. So, form builder. Lang. Form builder select. Yan. Merong mga form na ang client naglalagay ng CAPTCHA. Mas gusto nila yung may CAPTCHA para naman masabi na tao talaga yung nag-fill out. Diba? Para hindi spam. Yan. Merong CAPTCHA information dyan sa ilalim. Eto, gawa ko to. <laughs> Kahit pa, ano lang yan, parang test lang. So, yun lang naman ang normally kailangan sa form, of course, is yung email address. Mandatory yan. Hindi pwedeng makapag-send ka ng walang email address. Okay, so, sign up form para makita nyo. Kasi hindi kita dun sa CAPTCHA yung mga ganito. Yan. So, yan. Add fields. Again, click-click lang yan. Yan. Prayin muna natin yung last name para makita nyo. Delete. So, ganyan ka... Ano, ganyan ka sigura, sigurista si MailChimp na talagang dinidelete mo. Kaya ang gagawin is magta-type ka pa ng delete. Para, o, oh, ayan ha, ikaw pa mismo nag-type ha, so dinilete mo. <laughs> yun, so, kung gusto mo mag-add ng last name, yun, last name, visible, hidden, required field, yan. Pag required field, ibig sabihin, kailangan mong ilagay. Yan, add field, number, Sa iba. sa iba ba kasi sila nadadagdag lahat kung ayaw mo naman i-minus mo lang o, ayun, again, magta-type ka ng delete Ayan. tapos, field settings ganyan lang, so just be familiar and then when once you're done, just hit on save field tapos kung gusto nyo namang i-design na kunwari, okay na kayo dyan sa itsura ng form nyo itsura talaga <laughs> ayan na, ayan kulayan nyo lang So, yung buttons. Pwede mag maglagay ng buttons, diba? So, kung gusto nyo baguhin, gawin natin pink para girl. Tapos, yung text color. Yan, normally kasi white. So, gawin natin uh, yellow. Ah, yan. So, pag nag-type sila dyan na, uh, ayan. Ayan, o, oh, ayan. Ito yung buttons, ha? Yung buttons pala yung binabago natin. Yan. So, Pwede nyo baguhin yung background. So, nasa inyo na yung anong gusto nyo maging uh, itsura. Pero normally, uh, white lang yan. <laughs> Ito pa mga ngat eh. Okay, yun. So, ito yung pinaka... Kapag na-save mo na yan, ito yung link ng form. Ayan. So, wala na yung parang uh, separate na save button. Wala na. Automatic na yan. Tapos, yung mga webmaster kasi, ang ginagawa nila, kinukuha lang nila yung pinaka form code nito. Tapos sila na bahalang mag-customize nun dun sa back-end ng website. Sa, kunwari, sa WordPress. Okay. Ayan. Yan na itsura niya. <laughs> so, parang ano lang eh, no? <laughs> parang talong lang. Okay. So, yun lang. Ganun lang kadali din mag-create ng form. So, marami pa kayong pwedeng matutunan sa MailChimp. Kailangan nyo lang naman mag-create ng account. Explore nyo lang. Practice kayo. Libre naman po yan. Kahit mag-send kayo ng maraming beses sa sarili nyo, matututunan nyo po yan. Okay? So, once na natutunan nyo yan, pwede na rin kayong, pwede nyo na rin i-check yung ibang email platform, kagaya ng sinabi ko, yung Aweber, Constant Contact, OnTraport, marami pa po. Hindi lang yan. And, lalo na yung active campaign. So, masarap matutunan yan at marami ako naging clients dyan until now. Na, isa na nga po yung ito. Ito na yung si-share ko sa inyo nangyari sa akin. So, bagong, nung sa video ko about sa top 10 websites, isa doon yung Fiverr. Fiber.com And nag-try ako mag-create ng gig Kasi meron ako mga napanood na videos Sa YouTube na guides And sabi ko, maraming newbies 
na nagme-message at nanonood sa akin na hindi pa rin nila alam kung saan sila pwedeng magsimula. So pa, so ang ginawa ko, sinubukan ko 'yung Viber. And then nag-create ako ng profile, in ice cream profile ko, nag-create ako ng gig, 'yun nga 'yung service na ino-offer ko which is email marketing and email automation. And dumaan 'yung kahit wala pa naman pumapansin kasi kakagawa ko pa lang. The next day, nag-post ako sa Facebook, 'di ba? Sabi ko, magbibigay ako ng update sa inyo kung ano mangyayari doon sa gig na create ko. And alam nyo ba na after a few hours, ayan, meron na. Ito, teka, napakita ko lang. Ito yung gig na ginawa ko. So, isa pa lang nga yan, eh. Ito, oh. I will set up active campaign automation professionally. So, kung gusto nyo po makita, ayan lang naman po yun, Sheena San. And meron na ako agad naging buyer. So, and ang pinakamasarap pa doon is alam mo yung sa sobrang, di ba, ginawan, ang, actually, yung ginawa ko lang sa kanya is nilagyan ko ng link o pinagana ko lang yung, yung parang video niya sa Vimeo dun sa kanyang email. Kasi ayaw daw gumana, hindi magawa ng kanyang virtual assistant. Kaya naisip ko kayo. Ginilagyan ko lang naman ng uh, image, yung kanyang email, tapos hinyperlink ko yung yung mismo Vimeo link niya, yung, parang YouTube yun eh, yung Vimeo. So, yun. Tapos, pag, pag kiniklik yung email na yon sa actual email ha, pag klinik mo, mariridirect na siya doon sa Vimeo at magpe-play na siya. Yun. As in, tuwang-tuwa siya doon. At dahil nga sa sobrang kasiyahan niya, bukod sa... Kasi, mabilis ko lang nagawa. Binayaran niya ako agad ng $5 at binigyan niya agad ako na Aya, ng tip. Ayan na may $5 agad ako. And... Yung uh, 20% kasi ng kita mo, yun yung parang bayad o yung ide-deduct sa yun yung fiber. So, okay na rin. Uh, meron akong uh, $4. So, uh, I mean, $4 dun sa trabaho. And then, uh, binawasan din nila yung tip. <laughs> so, meron din silang porsyento doon. Pero okay din kasi na, na, natutuwa talaga ako. At sa totoo lang, naging magkaibigan pa kami. Uh, naging uh, subscriber ko din siya sa aking YouTube uh, channel. Kung gusto niyo po matutunan yung fiber, kung ano yung paano kayo, kung gusto niyo ma-walkthrough ko, magkaroon tayo ng tutorials dito, make sure i-comment niyo po yan dyan sa video sa baba para naman po uh, mas ma-motivate akong gawan ng video ito. Okay? So, yun lang. Masaya ako na na-share ko sa inyo yung naging fiber experience ko at nagkaroon ako ng bagong friend na client. So, if you wanna know more, If you want to learn more ng mga tutorials, guides, and walkthroughs, and, you know, lahat ng gusto nyo malaman, comment nyo lang, message me, ilike nyo itong video natin, and lahat po ng mga message nyo binabasa at sinasagot ko po isa-isa. Okay, so I hope may natutunan po kayo sa ating topic for today. Kailangan nyo lang gamayin yan, and I'm sure malayo po ang mararating niya sa pag online job. So, i- <laughs> Ito, Okay, so, yun. Uh, salamat po sa lahat ng nunood and please subscribe to our channel and ilike nyo po tong video na to kung nagustuhan nyo at i-share na rin sa iba para matutunan din po ng iba. So, again, I'm Sheena Santos. Thanks for watching Home Based Mom Diaries. Have a great day. Bye-bye! <laughs> for about the different home-based job opportunities, make sure to click the subscribe button and hit the notification bell so you'll be first to get updated. Thank you!